மக்கள் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் திருவண்ணாமலை ஆனந்த் அல்வாரின் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய ஆன்மீகம் அறிவோம் நிகழ்ச்சியில் ஆலயங்கள் ஆலயங்கள் சார்ந்த விஷயங்களை நிறையா பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இன்னும் கருவறைக்கு செல்லவில்லை ஏனென்றால் கருவறை என்பது நம்மளுடைய தாயார் இதில் தாயார் உடைய உடம்பிலிருந்து வரக்கூடிய கருவறை அதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறத நிறுத்திட்டு இப்போது இந்த கோயில் கோயில் சார்ந்த விஷயத்தில் இன்றைய தேவை மரம் இல்லையா நிறையா மரத்தை பற்றி நிறையா விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாலும் எல்லோம் கண்ணுக்கு தெரிந்து பண்ணக்கூடிய தப்பு எல்லா மரத்துக்கும் ஒரு உயிரினங்கள் கொடுக்கப்பட்டது அதில் ஒரு மரத்துக்கு பெண் இனம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது நிறையா மரங்கள் பெண்ணாக இருந்தாலும் பெண் மரம் அப்படின்னா இந்த மரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது மனிதனுடைய உடல்லையும் மனிதனுடைய உள்ளத்திலையும் மனிதனுடைய முடியிலையும் மயிர் கற்றாலையும் சரி பண்ணக்கூடிய வாழை மரம் வாழை மரத்துக்கும் ஆலயத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் என்ன தொடர்பு ரொம்ப குதர்க்கமாகவே இந்த நிகழ்ச்சி போதுன்னு நினைக்க வேணாம் பிரதானமாக கோயில் விசேஷத்தில் தான் மொதல் மொதல் வாழை மரம் கட்டுவாங்க இன்றைக்கி கூட பெரிய பெரிய திருவிழாவில் வந்து எப்பேரிப்பட்ட திருமண கட்டமாக இருந்தாலும் அல்லது அந்த கோயிலுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வாழை மரம் கட்டுவாங்க வாழையடி வாழையான்னு சொல்லுவாங்க மொதல் வாழை மரத்தினுடைய அமைப்பையும் அதுக்கு விளக்கங்களை கொடுத்துட்டு மைய கருத்துக்கு வரேன் இந்த வாழை மரமாகப்பட்டது கொலை தள்ளி இருக்கும் கொலை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த வளைவாக அந்த வாழை பழமாக இருக்கும் அது அப்போ அது என்ன அர்த்தம்னா பெண்ணாகப்பட்டவள் நாணத்தோடு நிற்கணும் ஒரு வாழை மரத்தை பாருங்களேன் நாணி கோணி இருக்கிற மாதிரியாவே இருக்கும் நாணத்தோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உணர்த்துறது ரெண்டாவது கொலை தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்னா தன்னுடைய வம்ச வழிகளை விவர்த்தி பண்ணுறது வாழையடி வாழையாக நிறைய பிள்ளை பத்துக்கிறதான்னு கேட்குறாங்க மன்னிக்கணும் யதார்த்தமாகவே நான் பேசப்படுறேன் நான் தன் வம்ச வழியினுடைய பாரம்பரியத்தை வாடையாடி வாடையாக பரப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் வாழை மரத்தை வெட்டி வச்சா இங்கிருந்து அங்கே அது பரவும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வாழை மரத்தை வச்சாங்க இன்னொன்று வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வாழை மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டை இருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து அந்த பட்டையை உரிப்போம் இல்லையா அது வந்து என்னாகுன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கார்லையோ ஏர் கூலர்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சுருப்பாங்க இப்போ கூட நிறையா மோட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா டர்போ கூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டர்போ கூலில் வந்து ஒரு ஸ்பான்ஜ் இருக்கும் அது இருக்கு தீய காற்றுகளெல்லாம் வாங்கிக்கும் திருப்பி அதை ஏர்லையோ அல்லது வாட்டர்லையோ அல்லது மண்ணெண்ணெயில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை போடுவாங்க சுத்தப்படுத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபில்ட்ரையும் அந்த நுண்ணியர் பேக்டரியும் சுத்தப்படுத்துறதுனால டர்போக்குன்னு சொல்கிறது இப்போ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா வாழை மரம் மட்டும் என்ன செய்யுது தெரியுமா வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய அனைத்து கெட்ட பேக்டரியாவும் உள்ளே வாங்கி கொண்டு சுத்த காற்றை உள்ளே அனுப்புது அதனால தான் வாசலில் வாழை மரம் வச்சாங்க ஏன் இதை டெய்லி வைக்கலை அப்படின்னா டெய்லி அப்பா தாத்தா மாமா நான் நீங்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறோம் விழா காலங்களில் அத்தனை பேரும் வராங்க அத்தனை பேரும் நோயாளியா அப்படிங்கிறது பேசி கிடையாது ஆனால் ஒவ்வொருத்தருடைய ரத்தத்தையும் கடவுள் வித்தியாசமாக வச்சான் ஓ பாசிட்டிவ் ரொம்ப நாளைக்கு அந்த ரத்தம் நிற்காது ஏ பாசிட்டிவ் அது இந்த ரத்தம் சீக்கிரம் வந்து கிருமியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் விஞ்ஞானம் வளருது அந்த விஞ்ஞானத்துக்கு ஆன்மீகத்தில் இருந்து வளர்ந்துருக்குது இப்போ சீக்கிரம் கடக்கூடிய ரத்த காரணம் அல்லது அதிகமாக கிருமியை ஒரு வாங்கி கொள்ளக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடிய ரத்த காரணம் சுத்த ரத்த காரணம்னே வரான்னா அவன் சுவாசிக்கிற சுவாத்துலேருந்து வரக்கூடியது பிறருக்கு எங்கெல்லாம் பி காம்ப்ளக்ஸ் குறையுதோ ஹீமோகோபின் குறையுதோ அப்போது அது அலர்ஜி ஆக்கப்படுது அது இல்லாமல் செய்யணும் கடவுளை நாடி வர்றவனுக்கு காப்பாற்றப்பட வேணும் காசு கொடுக்கறது அப்புறம் காப்பாற்றப்படணும் ஆலயம்னு வந்துட்டாலே அவை வந்து சுத்தப்படுத்தப்படணும் என்ன செய்யலாம் வாழை மரத்தை வெளியில் வேணான்னு வச்சாங்க இந்த வாழை மரத்தினுடைய பட்டை வந்து இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா பேசுகிறீங்க சார் ஆதாரம் இருக்குதா அப்படின்னா சில மரத்தினுடைய பட்டைக்கு பவர் மாதிரி வாழை மர பட்டை வந்து ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு கூட கடுமையான அல்சரோ அல்லது நெஞ்சரிச்சலோ இருந்துச்சுன்னா வாழை மர பட்டையை வந்து அந்த த கரும்பு சாறு மிஷினில் கொடுத்து அந்த சாரை குடிக்க சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு அதில் பவர் இருக்குன்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போது இது அறிவியல் சார்ந்த விஷயம் ஆன்மீக சார்ந்த விஷயமா வாழை மரங்கிறது பச்சை பச்சை வந்து புதனை குறிக்கும் நல்லா செல்வ செழிப்பான ஒரு விவசாயத்தோடு நல்லா பூமி செழிப்பமாக இருந்து உள்ளே வர வரும்போது கொடுத்த இந்த வாழை மரத்தை பார்க்கும் பொழுது இன்னும் ஏ நீ அப்பா உங்கள் கடவுள் சன்னிதானத்துக்கு வந்தேன் நான் பச்சை பச்சைன்னு என் நிலம்புலம்லாம் நல்லா இருக்குது இந்தா உனக்கு காணிக்க நீ இன்னும் என்னை சிறப்பாக வைக்கணும்னு சொல்ல வைக்குமா சரி கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கிறவன வரும் பொழுது இந்த மாதிரி பச்சையாக நான் வந்து என்னுடைய விவசாயத்தை இன்னும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி சொட்டு நீர் பாய்ச்சனம் பாய்ச்சி 
நான் அந்த வாழை மரத்தை போல் இருக்க பச்சை போல் என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆலயத்திலையும் என் மக்களையும் காப்பாற்ற நான் விவசாயத்தில் நான் இன்னும் துரிதமாக நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறான் அதுக்காக தான் இந்த வாழை மரத்தை கட்டினாங்க அதனால தான் கல்யாண வீட்டில் கூட வாழை மரம் வைக்கிறது இந்த வாழை மரத்துக்கு இப்போ என்ன சார் பெண் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்ணாகப்பட்டவள் தாயாக இருக்கட்டும் மகளாக இருக்கட்டும் அல்லது மனைவியாக இருக்கட்டும் அல்லது காதலியாக இருக்கட்டும் அவள் என்ன செய்வானா அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்குன்னு நினைப்பானா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாழை மரத்தை சமீப காலமாக செவ்வா தோஷம் அப்படின்னு ஜாதகத்தில் இருக்குது இந்த நம்மளுடைய மக்கள் டிவி நிகழ்ச்சியில் வெகு விரைவில் பரிகாரங்களும் தோஷங்களும் அல்லது தோஷம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி பொண்ணை இருக்கிறோம் போதுமான கால அவகாசம் இல்லை அதுக்கு இந்த செவ்வா தோஷத்துக்காக வாழை மரத்தை வெட்டிட்டு தாலி கட்டிட்டு வெட்டுறது அப்படின்னு ஒரு சடங்கு நடக்குது இவர் வந்து ஆச்சாரியாரா இவர் வந்து ஒரு ஜோதிடரா அல்லது இவர் ஆன்மீக அறிஞரா அப்படின்னா ஆன்மீக அறிஞர் தான் ஆன்மீகத்துக்கும் அறிவியலுக்கும் தொடர்பு உண்டு அப்படிங்கிறக்காக தான் அதை வலியுறுத்துகிறேன் எப்படி நம்ம வாழை மரத்தை வீட்டு வாசலில் கட்டி நமக்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணி அது காற்ற கொடுக்குறோங்கிற அறிவியல் சார்ந்த விஷயத்திலையும் ஆன்மீக சார்ந்த விஷயத்தில் நல்லா தலைத்து நம்மளுடைய ஃபேமிலியும் சுற்றத்தார உற்றத்தாரும் நல்லா இருக்கணும் கடவுள்கிட்ட வந்தால் நல்லா பச்சை பச்சேன்னு இருக்கக்கூடிய மகத்தான வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற உணர்த்தக்கூடிய வாழை மரத்தை செவ்வா தோஷம் இருந்தாலும் அல்லது தார தோஷம் சொல்லக்கூடிய இரண்டு தாரம் இருந்தாலும் அந்த வாழை மரத்துக்கு ஒரு தாலியை கட்டிட்டு அல்லது திருமாங்கலை நாணம் கொடுத்துட்டு இந்த மாநிலத்தை வெட்டுறாங்க இது வந்து தவறு எந்த செவ்வா தோஷத்திலையும் வாழை மரத்தை வெட்டிட்டு நீங்கள் வந்து திருமணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லப்படவில்லை இது ஒன்று அப்புறம் செய்கிறாங்க அப்படி சொன்னால் ஒரு சில கோயிலில் மட்டும் கல் வாழை மரம் இருக்குது கல் யானை மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் யானை கல் யானைக்கு கரும்பு கொடுத்த லீலையே சொக்கநாதர் நடத்தியிருக்கிறாரு அது இன்றளவும் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்குது விழா காலத்தில் அந்த மாதிரி திருச்சிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயிலில் கல் மரத்தில் கல்லால் ஆன மரத்துக்கு பொட்டு சந்தனம் வச்சுட்டு செய்யக்கூடிய வழக்கத்தை நாளடைவில் வாழை மரத்தை வெட்டிட்டு செய்கிறாங்க தெரியாமல் செஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் மன்னிச்சு தெரிஞ்சு செய்கிறவங்க இதை செய்யக்கூடாதுன்னு உங்களுடைய பிரார்த்தனை உங்களுடைய பாதத்தை தொட்டு கேட்டு மரம்தான் நடலை மரத்தை பராமரிக்க முடியல வளரக்கூடிய மரத்தையாவது வெட்டாதீங்க ஏன்னா வாழை மட்டும்தான் வாழையடி வாழையாக நம்ம வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் செவ்வா தோஷத்துக்கு ஆயிரம் விளக்கங்கள் இருக்குது ஆயிரம் பரிகாரங்கள் இருக்குது கடவுளையே சரணடையலாம் அப்படியே மீறி வாழை மரத்தை வெட்டி தான் செய்யணும்னு எந்த சாஸ்திரத்திலையும் சொல்லப்படலை ஒரு கால் அந்த மாதிரி சொல்லப்படாத ஒரு விஷயத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அவங்க செய்கிறதுக்காக நானும் செய்கிறேன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மரத்தை ஏன் ஒரு பெண்ணை வெட்டக்கூடிய பாவத்தை தயவு சிறந்து செய்யாதுங்க ஒரு பெண் அழுதால் அந்த குடும்பம் சிறப்பு பெறாது ஒரு பெண் கொல்லப்பட்டால் அந்த வம்சமே சீரழிஞ்சு விடும் நம்ம புதாரணங்களையும் இதிகாசங்களையும் எத்தனையோ விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது பாஞ்சாலிக்கு கண்ணன் துயில் உரியவப்போ சேலையை கொடுத்து காப்பாற்றினானுங்கிற நம்ம அறிஞ்ச விஷயம் கண்ணன் எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்தவன் தெரியுமா எதற்காக வந்து அவளுக்கு ஒரு அவர் பக்தை அவர் தோழி அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் அல்ல பெண்ணோடைய கண்ணீர் நாட்டை அழித்து விடும் இல்லையா இந்த நாட்டில் எல்லாரும் வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிருஷ்ண பரமாத்மா என்ன செஞ்சானா இதுக்கு ஆயிரம் விளக்கங்கள் இருந்தாலும் அந்த பெண் அந்த நடு இடத்துல இருந்து கதறாலேன்னு சொல்லி வந்தாலாம் அப்போது பாஞ்சாலிக்கும் வாழை மரத்துக்கும் நீங்கள் தொடர்பு படுத்துகிறீங்களா அப்படின்னா மரமாகப்பட்டது இருக்கும் பொழுது இந்த ஊரும் நாடும் செழிப்பம் பெறுது வாழை மரத்துக்கு மாங்கலையம் கட்டி வெட்டக்கூடிய சமாச்சாரம் ஒன்றும் இல்லை அதுலேயும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஆலயத்தில் பயன்படுத்தப்படிய பொருளை நம்ம வீட்டு இல்லங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளை யாரோ ஒரு சிலருடைய கயவர்களுடைய ஆதிக்கத்தினால் வே அந்த மாங்க அந்த வாழை மரத்தை வெட்டி செய்வது உகந்தது அல்லைன்னு சொல்லி உங்களிடம் வலியுறுத்தி ஆலயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும் இறைவனுக்கு சமமாகப்பட்டது அதில் ஒரு தேவதை தான் வாழை மரம் அந்த வாழை மரத்தை நம்ம அழிக்க வேணான்னு உங்களை பிரார்த்தனை பண்ணி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது திருவண்ணாமலைவாசி திருப்போணம் கோரக்கநாத அடிமை டி ஆனந்தாழ்வார் வணக்கம்